Olá, bom dia a todos. Estamos continuando o 14º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica. Agora a gente tem a participação do Pierre Paquette, que vive no Canadá é, e tem sempre trazido apresentações fantásticas para a gente. Então, a gente vai agora ter a continuidade com a participação do Pierre, que vai falar sobre o Copérnico, as contribuições do Copérnico. E a gente tem sempre um grande prazer em ter a presença do Pierre Paquete junto com a gente, né? porque é um grande amigo também. I'm sorry, I'm speaking Portuguese, Pierre. I make the introduction of your participation, ok? I understand a few words now. <laughs> <laughs> ah, you almost talk, speak in Portuguese. Thank you very much to be with us. Thank you for it's inviting me. Ever, it's a great pleasure to have your participation. É sempre um grande prazer em ter a participação do Pierre. É, o Pierre, eu vou, I will talk about you, né? as you know. É, you, you are a member, he had a lot of uh, participating in many projects in Canada. No? You are a member of the Royal Astronomical Society of Canada. Is correct what I said? Yes. And uh, also you, you participate in a group in your city, in Montreal. Is this? Yes, the uh, the Laval Astronomy Club. It's uh, just north of Montreal. How, how, how you say it, name? Laval. Laval? Yes. Ok. Então, o Pierre, ele é membro da Academia, Academia Real de Astronomia do... Uh, I'm sorry, because I made a mistake here in my computer. Only a moment, sorry. sorry. Errors happen. I need, to, <laughs> I need to make a correction here. Well, <coughs> Excuse me. Um pouquinho de paciência, que eu cometi um erro aqui. Na, na, no compartilhamento aqui do link da apresentação do PR Paquete. I made a mistake when I was sharing the link of your participation, sorry. And then I'm fixing this. Okay. But, mas o PR Paquete, ele é membro da, da Academia Real de Astronomia do Canadá e, e também é participar de um grupo de astronomia na sua cidade, em Montreal. Montreal, Quebec, it's Quebec. Montreal is the city in the Quebec province in Canada. Okay, but you live in Montreal? Just outside, yes. Okay, okay. And you also participate in National Geographic in Canada? I did, yes, uh, for a, a project called uh, Night Sky Odyssey. It was the first open air planetarium in the world with augmented reality. É, ele também participa de um projeto coordenado pela, é, da National Geographic, que era o primeiro planetário é, a céu aberto com é, realidade aumentada. Fantástico. Esse é um fantástico projeto. É um projeto fantástico que eles desenvolvem. E eu acho que agora podemos começar com a sua participação. Obrigado muito. Obrigado. Sorry for the delay. It's okay. Uh, Tunch's uh, presentation was very interesting. Bring brought back some memories. <laughs> okay, let's go. I will share now with the screen. Okay. <coughs> Excuse me. Okay. So yes, um, um, I recently had the COVID, so uh, I will cough a few times. I'm sorry about that. É, o PR está falando que ele recentemente teve COVID e ele está tossindo por causa disso. Ainda é um resquício desse momento. So we're, we're going to talk about the astronomy of uh, Copernicus, and uh, the plan will be to talk about the Greeks and medieval astronomy that came before him. É, ele vai falar sobre a astronomia de Copérnico, mas o plano dele é falar dos gregos, né? E de, da astronomia medieval que veio antes dele. Of course, we're going to talk about Copernicus himself, who was the, the man, and uh, why did he come to think of his uh, theory? 
e, e claro que o plano também é falar do Copérnico, né? And then we're going to talk about the theory of the planet itself, the results and what happened after. Ele vai falar também da teoria dos planetas, né, e o que veio depois. So the Greeks did not have a very good model of the sky. They thought that the planets turned around the earth in circles. So it's é, fine for the moon and the sun, but sometimes the planets look like they back up. Então, é, os gregos não tinham um bom modelo, né? O modelo deles é os planetas orbitando em órbitas circulares em torno da Terra. Isso era funcionava para a Terra e para o Sol, mas para os planetas não funcionava. Uh, we saw with uh, Tunch that uh, he took very nice photos of the, uh, like we can see at the bottom left, that's uh, not a picture by Tunch, but uh, a simulation, the position of Mars in the sky uh, week after week. Então ele está falando da palestra do Tunch antes, que o Tunch mostrou <coughs> as fotos do movimento retrógrado de Marte. Né? Então aqui é uma foto que ele está mostrando que não é do Tunch, que mostra o movimento retrógrado de Marte. And on the right, if we keep the Earth in the center, that's the apparent trajectory of Mars. It comes closer to us in the little loops, and then it goes farther, and so on. E na direita é a foto mostrando o movimento de Marte com a Terra no centro. So of course, if planets are attached to a sphere of crystal, like the Greeks thought, they cannot come closer and farther from us. Então, é claro que se os planetas estivessem numa esfera, né, como pensavam os gregos, o Marte não se aproximaria e se afastaria da gente. So the idea that they had was to imagine that the planets were going on a small circle that itself goes on a big circle around the Earth. Então, é que eles imaginavam que os planetas em um pequeno, giravam em torno de um pequeno círculo que esse pequeno círculo girava nesse grande círculo em torno de nós. So the first idea was that to the left that it's just everything centered. O primeiro modelo é esse da esquerda que eles apresentaram. And the uh, the loops are all the same size and they all have the same space between them. E o, uh, os, os loops, né, os movimentos que ele dá estão sempre separados da mesma forma, tem a mesma distância entre eles, espaçamento entre eles. But when we look at the sky and we observe the planets moving around, the loops are not all the same size and they are not all the same distance. Então quando a gente observa o céu à noite, eu, eu, esses loops, loops que você vê aqui, eles não têm sempre o mesmo tamanho e não são da mesma forma, sempre espaçados da mesma forma. So the model we have in the middle, the earth is not in the center. But then we had the good size or the good space, but never the two together é, for the loops. Sorry, if you don't have the, the earth in the center, is this? Yeah, exactly. The, the earth was just a little off the center. É, se você move a Terra um pouquinho fora do centro, é, como está nessas outras figuras, é, apesar de você poder fazer alguns ajustes, ainda não está de acordo com que é observado. So if the earth was on one side of the center, the loops were the good size but not the good spacing, and if the earth was the good on the other side, it was the good spacing but not the good size. Então se você coloca a terra de um lado, você consegue ajustar <coughs> é, o tamanho desses loopings, né? Mas so não consegue idea... o espaçamento entre eles, mas se você coloca na outro lado, você consegue ajustar o espaçamento mas não a forma deles, né? O tamanho deles. So the idea they had is on the right that the movement is circular and that's at the constant speed, but seen from another point that is off the center, but the same distance as the Earth. Então a ideia que eles tiveram é isso aqui, o movimento continua sendo esse circular, vocês estão vendo aqui, mas observado de um outro ponto que não é, que é esse que está aqui na figura à direita. And that was explaining almost exactly, but and it uh, was uh, uh, taught in schools for almost 1500 years. Então, isso explica mais ou menos, né? Se ajusta mais ou menos ao que é observado, é, mas não é a solução ideal. Mas 
yeah, during 15 centuries, is this? Exactly, 1,500 okay. years. Ok, então esse, esse modelo é, foi o aceito durante 1500 anos. After that, we had the Dark Ages of uh, the Middle Ages. Depois disso, nós tivemos a época negra, né? É, é, que seria a Idade Média. So, science during the period of the Roman Empire, the science almost did not advance at all. And after the fall of Rome, it was even worse. Então, durante o Império Romano, a ciência não, não avançou muito. Né? E depois da queda do Império Romano, ainda ficou pior. Né? So, science continued evolving, but very slowly, and mostly in the Arab world, and also a little bit in Europe, but almost nothing in Europe. Então, a ciência continuou avançando, né? mais lentamente, mas é, principalmente o um avanço maior aconteceu no mundo muçulmano, né? no mundo árabe. And the main use of it was to determine the time of the prayers. Uh, there were many prayers that had to be done at a certain time of the day or of the night. Então, é, ele foi usado basicamente para determinar a astronomia, né? Para a gente computar, né? A, a, algumas, algumas é, como a Páscoa e algumas outras é, é, datas especiais associado à, à questão da... Da, dos momentos para fazer as orações tanto para os cristãos como os muçulmanos que os muçulmanos diz mulins é, pray five times a day is this? yes uh, five times a day for the muslims and uh, something like ten times a day for the christians yes <laughs> i'm a christian <laughs> mas em de past né? é, ele está falando que no passado eles precisavam regular isso porque os muçulmanos eles rezavam cinco vezes ao dia e os cristãos dez vezes ao dia So, start, slowly, st the criticism of uh, Ptolemy started to coming out because if you look at the animation here, the planet uh, in gold goes around the Earth uh, in blue here. The movement is uh, uniform from the top point. Então, aos poucos, né, foi necessário, foram surgindo críticas ao modelo de Ptolemy, e aqui está mostrando o movimento aqui do, do, do planeta em relação ele tem um movimento constante em relação a esses pontos aqui que não são a Terra não são sobre a, não estão sobre a Terra. But if you think of the middle point that is the center of the sphere, then the sphere that holds the planet does not rotate at uniform speed. É, se você considera em relação a esse ponto que está no centro aqui, ele não se move de uma forma uniforme. <risos> Excuse me. So st slowly, people started thinking that maybe Ptolemy was wrong, but it is not true that they came up with epicycles upon epicycles uh, like crazy. É, aos poucos as pessoas começaram a imaginar, né, que Ptolemy pudesse estar errado. Uh, what you say about what you said about the epicycles? Uh, the epicycles uh, sometimes no, the okay, historians today. What you said? What after. I said was that uh, the historians today think that there were many epicycles, but it is not true. Ah, ok. Os historiadores falam que eles é, pensaram que tinham muitos epicyclos, né, mas que não estavam corretos, né? Essa, esse modelo de Ptolomeu. So, um, this brings <laughs> us to Copernicus. <laughs> então isso, leva, isso nos leva a Copérnica. So uh, the first question of Copernicus is was he German or was he Polish? É a primeira pergunta sobre Copérnico é se ele é alemão ou polonês. So of course the Germans now say oh he was German and the Polish now will say oh he was Polish. É porque é claro que os alemães hoje falam que ele é alemão e os poloneses falam que ele é polonês. Né? So he was born in a city that was part of Royal Prussia, which is some related to Germany. Ele nasceu na cidade que fica na Prússia, né? Então está relacionado com os alemães. But at that moment, Prussia, Royal Prussia, was part of 
Poland, but still uh, the administration was in German. Ah, então, ele está falando de um lugar específico na Prússia, que é Royal Prússia, e esse local pertence, now belongs to Polish, is this? Royal Prússia now belongs, belongs to exactly. Polish. Então, hoje, essa região, Royal Prússia, pertence à Polônia. So, Copernicus, his family came from mostly German ancestry, so he spoke German, he spoke Polish, and he spoke Latin, and also Greek and Italian, and uh, he knew a little bit of Hebrew. Então, como ele nasceu nessa região, ele fala alemão, falava alemão, falava polonês, era fluente em alemão, polonês e latim, também em grego e italiano, e, e algumas noções de hebreu, né, que ele tinha. And because there was no nationalism back then, it is not a question of if he was German or Polish. People did not have the national pride back then. É como se a gente voltar no tempo, não existe essa questão do nacionalismo, né? Esses países de hoje não existiam nessa época, então é uma discussão fútil, fútil né? Saber se ele era alemão ou polonês. So Copernicus himself, the family, uh, who was his family? So uh, his father was also called Nicholas. É, ele vai falar sobre a, a família do Copérnico, né? seu pai também se chamava Nicholas. And his mother was named Barbara. They met about 20 years before, uh, 10 years before he was born. Ah, e, e a, a mãe dele, Bárbara, é, se, eles se casaram 10, 10 anos antes dele nascer. Eles se encontraram 10 anos antes dele nascer. So he has two sisters and one brother that were older than him. Ele tem duas irmãs e um, e um irmão. Two sisters and one brother. Yes. Né? Do, tem duas irmãs e um irmão. And uh, one sister and one brother entered religion and the other sister married and had kids. É, um irmão e uma irmã entraram para religião, né? E uma irmã had five kids. Five kids. É, uma irmã teve cinco filhos. So three girls and two boys. Uh, Nicholas dois himself... Dois meninos. Oi, sorry. Nicholas himself never married and never had kids. É, o Nicholas Copernico nunca se casou e nunca teve filhos. But because he was involved in some uh, uh, government stuff, he sometimes cared for children. Actually, he cared for many children for uh, during his life. É como ele também ele participava né, do governo e ele cuidou de muitas crianças durante sua vida. Also, for around eight years, there's a woman who lived with him, a uh, housekeeper, but some people say that uh, they were uh, having a, a romantic relationship. During eight years. During eight years. Então, durante oito anos, né, tinha uma pessoa que tomava conta da sua casa, né, uma pessoa que fazia uh, os serviços domésticos na casa dele, que é Ana Schilling. E existem algumas pessoas que falam que eles tinham um relacionamento romântico. So, what did Nicholas look like? We have uh, an idea here. This is a reconstitution by the Polish police. <laughs> essa aqui é uma foto da... É, Para saber como ele era, essa aqui é uma reconstituição feita pela polícia da Polônia. So, it was done with uh, the remains of Copernicus that was uh, found in his, uh, in his grave. Esse aí foi feito a partir do, do quando os restos de Copérnico encontrados na sua tumba. Né? But if we want to put a modern image, we can look at the actor James Cromwell. <risos> Se a gente quiser ver uma imagem at, assim atual dele, seria desse ator, né? What's the name of the actor? James Cromwell. James Cromwell. Cromwell. Né? Cromwell. Esse ator James Cromwell provavelmente ele se parecia com ele. Uh, people who like science fiction maybe saw him in uh, Star Trek First Contact. Ah, Contact? First Contact. Uh, Star, Star Trek? Trek First Contact. É. First Contact, yes. É, então, ele participa do... Ele, esse ator participou do filme é, Star Trek Primeiro Contato. Now, for Anna, I did not find any photo except this image, but it is not Anna. <risos> para Ana, ele achou, não achou nada, mas achou só essa imagem, mas que não é ela. 
actually, this image is uh, more of a woman from Venetia and I in Italy. And uh, like she says in Italian, there she is not Anna. Ah, então ela falou que essa aqui, essa aqui <risos> vivia em Veneza, na Itália, e como está lá na foto, não é Ana. So, Copernicus studied medicine and religious law in Italy. Então, Copernicus estudou medicina e religião, leis religiosas, né, na Itália. And that's where he discovered astronomy before coming back to Poland. E lá foi quando ele descobriu a astronomia antes de retornar para a Polônia. And his uncle was elected prince bishop of Varmia, that's the region in uh, Poland where he, where he was living. É, seu tio foi eleito é, prince bishop, é, uh, é bispo príncipe, something like this in Portuguese, I think, that, dessa cidade de Varmia. Varmia is in Polish? Yes, it's a region okay. of Poland. Poland, ok. E, é, então, esse aqui, ele... É, ele foi eleito em português, eu acho que seria bispo príncipe da, dessa cidade de Varme que fica na Polônia, em Poland. So Copernicus spent 40 years there, the, from age 30 to age 70, at the então, Lindsborg Castle. A vivendo no castelo, in the castle. Yeah. He lived in the castle in Poland. Yes, that uh, that was the castle of his uncle. Ok, então ele viveu 40 anos nesse castelo em Varme, que era o castelo onde vivia o tio dele. Excuse me. There are worse places to live. Uh, and for about 10 years he was secretary and doctor for his uncle, and after that he was the clerk and the doctor for the, the state of uh, Varme. Então durante aproximadamente 10 anos, né, 7 anos, né, é, ele foi secretário e médico para seu tio e depois é, foi o médico para o eu não sei como traduzir direito em português mas foi para o pro... The State como, of o, é, é especial né foi o, o médico designado para os príncipes e os bispos de Varne so because he was uh, uh, working for administration more than uh, science he wrote about economy, real estate, money, and religion. Como ele trabalhou para o governo, né? É, por mais tempo, ele se dedicou mais a isso do que a ciência. Que período ele escreveu sobre economia, sobre o estado real, sobre dinheiro, né? E sobre questões relacionadas à religião e a questão da administração lá do, do, eu não sei ainda a tradução correta desse é, cargo que ele tinha como para auxiliar os, os, os bispos, né? Uh, he came up with a, a the, the quantity theory of money that is more circulating money means that the prices will increase. If the government brings out more money, prints more money, then the prices of things will increase. Então ele produziu, analisou essa questão da quantidade da teoria da quantidade do dinheiro que é produzida né, pelo pelo país para ter os preços aumento quando você tem mais dinheiro circulando. And he also came up with what is called Gresham's law, decades before Gresham, that good money drives out bad money. So if you print or make a new piece of money, it looks new, it, it looks good, then the old money will go out. Então, é, ele produziu uma coisa que hoje é chamada de lei de Gresham. Isso foi produzido décadas before, antes né, de Gresham e está é, relacionado quando when, when produz new money e e o e em the filtrar. old money uh, the old money is uh, stops circulating a ah, produz novas moedas a, a, as moedas antigas deixam de circular so what happens for example is if you print the uh, if you make a new coin a new piece of uh, metal money uh, because it's a different metal people will keep the old ones and melt it for the metal ah sim i understand é, se você produz é, é, é a metal se você produz dinheiro com metais novos né, as pessoas vão acabar usando esse dinheiro novo e guardando os outros o dinheiro antigo e até derretendo eles para usar o metal. 
And if it's the same metal, people keep the, the old money just for collection, for, e... for looking good. <laughs> e de guarda também para coleções, né? Copernicus also wrote about astronomy, and that is why we remember him uh, more today and talk about him today. Então, Copernicus, claro, escreveu também sobre astronomia, por isso que a gente se lembra dele hoje. So when he was still rather young, about 40 years old, he published a, a manuscript book uh, that was about uh, 15 pages uh, called The Commentariolus, The Short Commentary. What was his age? 40. He was about uh, 40, uh, uh, yes, 40 years old. 40? Yes, 40. Quando... Ok, quando ele tinha 40 anos, ele escreveu um, um livro com 15 páginas, com alguns comentários sobre astronomia, que é esse que está aqui. Is this book here? Nicolai, Nicolas Copernic, Sketch of His Hypothesis of the Heavenly Motions. Is yes. this one? Okay. That is the book. Ok, esse é o livro. Né, que ele escreveu quando tinha 40 anos, 15 pages. That has... Give or take, yes. É, esse livro tinha 15 páginas. And in that he explained uh, the outline of uh, the, uh, the heliocentric model, that the planets turn around the sun and not the earth. Então, nesse livro ele fala sobre a base né, da ideia dele do movimento heliocêntrico dos planetas, com o Sol no centro. But his uh, big work was De Revolutionibus in uh, 1543, when he was 70 years old. Wow. <coughs> o maior trabalho dele, que é lembrado hoje, né, foi produzido quando ele tinha 70 anos de idade, né, que é De Revolucionárias Órbitas é, Revolucionárias Órbitas Celestes, talvez na tradução para o português, né, direto. É uma nova tradução livre. So this uh, this big book, uh, *De Revolutionibus*, was uh, supposedly printed uh, just before he died, and the legend says that he saw the copy and then he died. Wow! Então isso aí foi pra, foi impressa é, logo depois que ele morreu, né? E ele fala que a lenda diz que ele leu, viu a cópia e logo depois morreu. Então ele não estava vivo quando o livro começou a ser distribuído. So in the commentariolus, the, the short commentary, he makes seven assumptions about the uh, what we now call the solar system. Então, nesse primeiro livro que ele escreveu com 40 anos, Commentariolus, ele fez sete afirmações né, sobre o movimento planetário, o sistema solar. Né? So there's no single center, and it's not the Earth. The Earth is only for the center of the moon and of gravity. Então não tinha, é, o primeiro deles é não havia um centro único, a Terra não era o, era o centro da órbita da Lua e da gravidade. Because back then we thought that gravity was only for the Earth and uh, the mortal and lowly things. Sorry, sorry. Uh, back then we thought that gravity was only for Earth things. Então a gravidade era só para coisas da Terra. Because things were impure and that's why they fell to the ground, whereas the stars were pure and floated in the sky. So the other assumptions are that the planets, and including the Earth, go around the sun, which is near the center of the universe. Então a terceira é a afirmação é que os planetas eles giram em torno do Sol. Né, que é próximo do centro, que está próximo né, do centro do universo. And the stars are so far that we do not see the, the parallax, the different of angle when we move. E a, está, a estrela, a outra afirmação é que as estrelas estão tão distantes que a gente não percebe o movimento de parallax, né, não percebe o parallax, ou seja, como se ela não estivesse se movendo. And when we see the stars move uh, during the night or around the year, it's because the Earth moves. E quando a gente vê essa estrela se movendo durante a noite, isso ocorre porque a Terra se move. And same thing for the sun. The sun does not stay in place uh, during the day and over the year because the Earth moves. E a mesma coisa acontece com o Sol. Né? A gente vê o Sol se movendo porque a Terra se move. And the planets seem to back up because the Earth catches up with them. E os planetas parecem né, fazer aquele movimento retrógrado porque a Terra ultrapassa eles, né? 
It's a little bit like when you go on the highway, you go to uh, 80 kilometers an hour, and there's another car next to you that going at 70 kilometers an hour. It looks like it goes back compared to you, but you are both still moving. Então, ele está falando que um exemplo disso seria um carro a 80 km por hora, outro carro a 70, está num carro a 80, e, e esse carro a 80 ultrapassa o carro de 70, então você tem a ideia que ele está se movendo para trás, né? Quando você ultrapassa aí. In the Revolutionibus, there's uh, six books. It's like one big thing, but uh, six uh, divisions of the books. Então, o, o último livro, né, o segundo livro que ele produziu, né, que é esse de Revolucionar, Revolutionibus, é, tem cinco livros, ou seja, é separado em seis sessões, né? So, he covers basically the same thing as uh, Ptolemy in the Almagest. Ele, ele, co ele cobre né, nesse livro é, a mesma coisa que o Ptolomeu no Almagest, no livro que ele... The Almagest, that was the, the big Bible of astronomy for uh, 1500 years. Então, o Almagesto, que foi a grande Bíblia, né? grande livro da astronomia por mais, por mais de 1500 anos. So, basically, he covers the general things about uh, astronomy and mathematics, so that will help to explain the rest of the book. Então, ele cobre toda a parte de matemática e de geometria, né? de astronomia, que é necessário para entender o resto do livro. And then he, he talks about the movement of the Earth, the Sun, the Moon and the planets. Ele tá, fala sobre o movimento da Terra, dos planetas, do Sol. And for planets, there's... Não, sorry. Sorry. <laughs> o movimento do, é, dos planetas, da Terra. And then after for the planets, there's a special, uh, a separate part for the longitude and another part for the latitude. Então tem uma parte se, separada, né, para ver a, a, quando fala de planetas sobre a longitude e a latitude. Né? There were three editions in the number of five uh, for, uh, for this book. É, in total, there are five. Yeah, th there's three editions, but two are more translations, so that's why there's five here. Ah, okay. <laughs> Ele tem três edições desse livro. É, aqui tem cinco porque as outras duas são traduções. Né? So the first, uh, the first edition was With, uh, when uh, Copernicus died in uh, 1543, we don't know how many were printed, maybe 500, maybe 750, but now there are only 276 left. Então, em 1543, é, saiu a primeira edição, quando ele morreu, né? e a gente, eles não sabem quantas foram produzidas. Né? Eles imaginam 500, 750, mas que hoje em dia só existem 276 cópias. 23 years later, in uh, 1566, there was another edition, and this one had a few changes, a few corrections, and we are now have 325 copies left. Então, em 1566, 23 anos depois, teve uma nova edição, que é, é, hoje em dia existe 325 cópias, né, que hoje em dia. E how many that was produced, do you know? We don't know that one. Eles não sabem quantas foram é, impressas, mas hoje em dia é, restam 325 cópias. And oddly enough, the third edition was published as Astronomia Instaurata. E yeah, em 1617 foi, foi impressa a terceira edição que tem esse nome, Astronomia Instaurata. Uh, the first edition is one of the most expensive books ever sold. More than wow. 2 million dollars. Oh, a primeira edição foi o livro mais caro já é, vendido com, por mais de 2 milhões de dólares. The second edition is also very expensive, something like 80 to 100,000 dollars. A segunda edição também é muito cara e ela foi vendida por é, 78 euros, is this 1000 euros? 78,000, yes. Por 78.431 é 78.431 euros. And if you want a facsimile of the first edition, that's already almost 2000 dollars. Wow, se quiser só uma cópia, né, da primeira edição, ela sai por 1800 dólares. 
And in 2017, one of the uh, a copy of the second edition was stolen with many other books. E uma cópia da segunda edição foi roubada em 2017 com, junto com outros livros. So maybe it will pop up sometime in a, 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 a second hand book a, a library. Ah, you imagine that it is in a library today. Né? It is somewhere, but uh, yeah, we don't know where. <laughs> Eles não sabem onde está essa segunda edição que foi roubada. <laughs> And, and that uh, that uh, that event that that thief uh, they came like Mission Impossible. They were suspended from the ceiling to grab the the box and go back up. Wow! He está falando que esse ladrão foi como aqueles filmes de Missão Impossível. Ele desceu do teto assim, né, pendurado para poder pegar o livro, sair e roubar esse livro. Parece coisa de filme, like a movie. Yeah. Um, the first uh, edition is the most studied and most recent first edition book ever after the Bible. E o, a primeira edição é o livro mais estudado e mais citado depois da Bíblia de Gutenberg. And Oren Gingerich, a, a historian of astronomy, did a work for 35 years to look for all the copies uh, of the first and second edition. E esse é, Alan Grimes escreveu, um, fez um estudo de 35 anos, uma pesquisa de 35 anos em todas as, as edições que existem, as cópias né, que ainda existem da primeira e da segunda edição do livro de Copérnico. E o seu livro sobre isso é chamado The Book Nobody Read, porque ele. Uh, there, there was an author who said one day that, oh, everybody has the, uh, the Revolutionibus, but nobody read it. Ah, ele está falando que o título do livro é o livro que ninguém leu, porque muita gente tem a cópia do livro, mas não leu o livro. And this book, uh, the book nobody read, uh, you, you read this book like, it's almost like reading uh, the Da Vinci Code or uh, another spy book. It's a mix of history, spy, police, investigation. It's very interesting. Ele está falando que esse livro, é, o livro que ninguém leu, é um livro muito bom, porque é um livro também que fala como um livro policial. Ele vai quando fala sobre os livros, fala tem mistérios, tem... Então, é um, é um livro que é muito bom. So, for Copernicus, the Earth moves. There's three movements. The Earth turns on itself in one day. É, Para o Copérnico, a Terra tem três movimentos. Né? Ela gira em torno do seu eixo em um dia. Uh, goes around the sun in one year. Ela gira em torno do Sol em um ano. In one year. Ah, um, 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 é, um ano em português. Em português, um okay, ano. it sounded like one year, sorry. And é um uh, ano, there's the <laughs> procession of the equinoxes. E a precessão dos equinoxes. Então, é... so imagine the Earth is uh, tilted, like my pen here. The tilt changes with the time. It takes about 26,000 years. Então, a precessão dos equinoxes é o eixo da Terra que está mostrando ali na caneta dele. Ela gira em torno, é, ela dá uma volta completa né, em 26 mil anos. Ela tem esse movimento né, de oscilação durante 26 mil anos. E Copernicus disse que havia outras motions também, well, mas foi tudo por causa de bad data before him. Ele sabia que poderia ter outros movimentos, mas foi esses três que ele incluiu. So for the sun to uh, to make the the theory of the sun you need to consider seven angles. E nessa teoria dele do movimento do sol, ele considerou sete ângulos. And when we say theory, it's not a supposition. In science, a theory is a mathematical and physical model with rules and uh, formulas. Então, a teoria na matemática é que a gente está considerando é um modelo, né, que você tem toda a parte matemática envolvida, né? And for people who say, oh, it's just a theory, I tell them if you want to test the theory of gravity, just go off, uh, just jump out the window. É, ele tá falando que as pessoas fazem confusão, fazem assim, isso é só uma teoria, mas na verdade a teoria é um modelo bem consistente, né, que toda a parte matemática, física. So for the sun, the seven angles are the precession, the anomaly, the apogee, the uh, anomaly of the apogee the longitude of the sun and the correction to the anomaly and to the sun itself. 
Então, os sete ângulos são a precessão, a anomalia, apogeu, anomalia, é, a longitude sideral é, associada ao Sol e, e a correção da anomalia e do, a correção de, da posição do Sol, da anomalia. So the animation here is the position of the Earth around the Sun uh, every January 1st, every year, for forever. <laughs> e e essa, essa animação mostra a posição da Terra em relação ao Sol every year. Every year. É, a cada ano. So the Sun is the S year, and then the Earth goes around the point G, G goes around the F, and F goes around the S. <risos> então até a, 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 o C é o centro né, que a Terra está girando, só que o C gira em torno de F, e F and, F and C rotates in, rela, in relation of the Sun. Is this? And yeah. C e F ele se movem em relação ao Sol. So it's a very complicated uh, model. <risos> é, um, é um modelo muito complicado. And for the moon, it's not much easier. We have three more angles. So the first is the solar longitude that we calculated already, the elongation between the moon and the sun, the anomaly, and the, there's a argument of latitude. Então, para a teoria da Lua, para analisar a Lua, você tem três ângulos a mais para considerar. É a longitude do Sol, elongação, anomalia e um argumento da latitude. And... Uh, For the planets, uh, basically, we change the point of view of, of Ptolemy's model. Então, for the model, ah, sorry, é... for the planets. Yes, for the plan. Agora é um modelo para os planetas, né? So we change the point of view. A gente muda o, o ponto de vista nosso agora. So basically, in Ptolemy's model, the planets go on small circles that go around big circles around the earth. Então esse aqui que tá mostrando o modelo de Ptolomeu, não é que a espanhola gira num pequeno círculo e esse pequeno círculo gira em torno do, do, da Terra. Now imagine the sun is at the same distance from the earth that is this, that the planet is from the center of its epicycle. Imagina agora que o sol tá na mesma distância que os planetas estão é, do ponto que os planetas estão girando em torno desses epicíclos. So we can imagine that the sun goes around the earth in that model. Então você imagina que o sol gira em torno da terra nesse modelo. And then we can close the parallelogram that uh, the four points or objects make. Então aqui a gente pode imaginar um paralelograma formado por esses por esses astros né? e esses pontos. Né? And then that means it's basically the same as the planet goes around the sun. Então é o mesmo que dizer que a, que os planetas giram em torno do sol. And then we can just forget about the center, the, the circle around the earth. Então aí a gente pode simplesmente esquecer, né, esse círculo que, que é esse ciclo, que é esse movimento em torno desse círculo uh, em torno da Terra. So it's the same thing as the planet goes around the sun and the sun goes uh, is fixed in the middle and the Earth goes around the sun as well. Então a gente pode daí é, intuir, né, chegar é a mesma coisa que você falar que a, os planetas giram em torno do Sol e a Terra também gira em torno do Sol. But then we need to know the parameters, the size of the things. Então a gente precisa saber os parâmetros, né? o tamanho das coisas. So in this model here, the sun is the big black dot and the planet is uh, at the end of the yellow line. Então aqui você, a, o sol é esse ponto preto e os planetas estão no fi, o planeta no final dessa linha amarela. So we need to know the size of this small circle, the size of the big circle, and by how much it is uh, offset from the center. Então a gente precisa saber é, o tamanho do pequeno círculo, o tamanho do grande círculo e quanto que o Sol está afastado desse centro. And of course we need to know how fast every movement is uh, is made. E também tem que saber 
a velocidade, né? Quão rápido esses movimentos ocorrem. So for outside planets like Mars, Jupiter and Saturn, it's easy because uh, we are inside a circle, but we are the, in on a circle ourselves. <coughs> uh, sorry, could you could you repeat it? So for Mars, Jupiter and Saturn, they go we think in circles, but we are on a circle ourselves inside. So it gives us a good point of view. Tá, então os planetas é Júpiter, Saturno, Júpiter e Saturn. Né? Yeah, and Mars. And Mars. Os três planetas externos, Marte, Júpiter e Saturno, estão aqui representados nessa imagem, nesses círculos aqui, né, depois da Terra. So we need to know the date of opposition and the date of quadrature. A gente tem que saber o, o dia da oposição e o dia da quadratura. So, uh, for the animation here, we have in blue the Earth and in uh, red Mars. Então, aqui só tem Marte, a Terra, né, nesse movimento. So, on August 27, uh, this year, Mars will be in quadrature, that is 90 degrees from the Sun. Então, aqui você vê que Marte está na quadratura, né, é, forma 90 graus aqui. Você tem esse, você imagina a Terra, Marte e o Sol. And about 103 days later, on December 8, Mars will be in opposition. That is 180 degrees from the Sun. Então, quando estiver em 8 de dezembro de 2022, 27 de agosto foi quando ele estava em quadratura. Em 8 de dezembro, Marte vai estar em oposição. Né? A Terra vai estar entre Marte e o Sol. And then we measure again until the other uh, quadrature which will be March 7 and uh, March 17 2023. Aí você mede de novo quando vai ter a nova quadratura que vai acontecer em 17 de março de 2023. So because we know that the earth goes around the sun in 365 days, uh, 360 degrees of the circle divided by 365 is 0.986. Então, se você, a gente sabe que a Terra leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, e o ângulo aqui é uma volta completa, 360 graus, você faz essa divisão, aí chega esse valor do ângulo. E nós sabemos que Mars vai ao redor do Sol em about 2 anos, então cada dia é about 0,524 graus. Então, para a Terra, cada dia ela está percorrendo 0,986 graus, né? E o, a gente sabe que a Marte aproximadamente leva dois anos para dar uma volta em torno do Sol. E então, fazendo a mesma conta, com 360 graus da volta, a gente vai ter um ângulo a cada dia de 0,5 graus aproximadamente. 0,524. So we can calculate how much of their orbit each planet has uh, uh, traveled for each uh, period. Então, a gente pode daí calcular né, quanto de ângulo, qual o ângulo que cada planeta vai percorrer num certo período. E because they are right angles of the quadrature, 90 degrees, so we can make a, the uh, Pythagoras theorem. Como as quadrat aqui você tem nas quadraturas, que você tem ângulos retos, né, formando em cada uma das quadraturas, a gente pode fazer, montar esse tipo de composição, né, com triângulos retângulos. So from there we do a little bit of mathematics and we can determine the distance of Mars uh, compared to the Earth. E fazendo um pouquinho de matemática, a gente consegue determinar a distância da Terra para Marte, entre a Terra e a Marte. And I forgot to translate this sentence, it means uh, for real, because the distance we have is not the right distance for Mars. É, isso aí, na verdade, ele não traduziu aqui, mas isso é de verdade? Não, é porque isso aí não é a, a distância real entre a Terra e Marte. So, why do we have the wrong distance? Well, if you look here, Mars is closer, and here Mars is further uh, on the left. So, it's because we measured in the wrong part of the orbit. É, e por que, que isso não está certo? Se eu olhar aqui na imagem, você vai ver que é, Marte, num ponto... Né, na direita está mais próximo e depois na esquerda está mais afastado. Né? Então, foi que a gente fez uma medição errada. But if we take many measurements over many years, then we will get to know the, the real size of the orbit. Então, se a gente fizer 
é, essas medições repetir em vários anos, a gente vai acabar é, chegando aos valores corretos. So, to avoid the trouble of having to calculate everything, uh, Copernicus uh, for for the readers, Copernicus made tables. E para para evitar isso, né, o Copérnico fez tabelas, né, incluindo as medições for every year, for many years. For many years and even for days and uh, for periods of uh, 18 uh, or uh, 30 years and so on. Ele fez medições para o ano, para dias. Uh, so when you want to know the longitude of a planet, you know uh, the starting value for a specific date. E para saber a longitude, por exemplo, de um planeta, você sabe é, os dados aqui. Tem os dados aqui na tabela desse ano. So uh, you count how many days and years have uh, been elapsed between that date and the day you want? Sorry, sorry. So you count how much time there was between the original date and the date you want to calculate. Então você conta quanto tempo tem entre o, o dia que você está medindo ao dia que... What is the reference that you have? Is... So, your for date, example, your date for another date is this. You count this number of the days. Exactly. So, for example, if you start in uh, 1500 and now we're in 1900, uh, there were 400 years. So, you look 400 in the table. Ah, você pode olhar. Uh, sorry, I understand. Now. Você pode olhar na tabela e saber, né? por exemplo, do dia que você, o dia ou ano que você come, quer começar os seus cálculos até o ano que você quiser depois, né? Então você conta o número de dias e você ou de anos você tem na tabela é, esses valores. So um, in the table, Copernicus uses what we call Egyptian years. You see, it says any Egypt. The Egyptian year is always fixed at 365 days. E para essa tabela, o, o Copernicus considerou os anos egípcios, anos egípcios, from the Egypt. É, yes. Os anos egípcios que consideram 365 dias para cada ano. So it makes the calculation very easy. You just take the number of days, divide by 365, and you have the number of years. Então, quando você considera 360 dias fixos, fica fácil os cálculos que você divide é um, um número fixo, né? 365 dias para cada ano. So you look up the number of years, the number of days in the table, and you find how many degrees the planet has moved. Então, é só você olhar os valores, né? E você vai saber quanto que o plan... quantos graus o planeta se moveu. So, you correct for the anomaly and then you do the prostaphoresis, which is a Greek word that basically means correction. Então, aí você considera as anomalias e aí tem um termo para isso que é prostaphoresis. É o um nome grego né? que está associado a essa correção, né? And for the latitude, the, the model is very complex uh, because uh, Copernicus and even before him, Ptolemy did not have much data for uh, the planets in latitude. E, e para a latitude, o modelo é mais complexo porque ele não tinha dados né, em relação à latitude, observações de latitude. So, um, and uh, also what complicates things is that The north and south extremes are not always the same. E o que complica mais ainda é que o norte e o sul não não sorry is not I didn't understand. Uh, the the planet does not go the same distance north and south ah, of sim, the Ah, sim, o que complicava mais é que os planetas estavam <coughs> a mesma distância ao, ao norte e ao sul, né? So, uh, if we look at the model, for example, uh, it's the planet goes on its small uh, epicycle that goes around the big epicycle uh, around the the Earth for the, the model of Ptolemy. Se a gente olhar esse modelo de Ptolemy, você vê que o planeta é indo é, nesse epiciclo, nos epiciclos, se movendo nesse epiciclo. But if you look at the epicycle, the inclination of the epicycle changes with time. E você olhando para o epiciclo, a inclinação desse epiciclo muda com o tempo. So, uh, Copernicus just transposed that instead of the Earth at the center, he made the Sun as the center. 
e, e Copernicus simplesmente trasladou isso e colocou o Sol no centro. But then, if you uh, make the model around the sun, the inclination on one side of the uh, when the planet is on one side of the sun is not the same as the inclination when the planet is on the other side of the sun. Então, quando você faz esse modelo, você vê que a inclinação de um lado do Sol não é a mesma da inclinação para o outro lado do Sol. So, if you look here, the parallelogram does not fit with the planet, and we need to tilt a little bit more. E você vê que aqui as linhas, as previsões aqui não coincidem com a posição do planeta, e você tem que fazer uma alteração. Né? So, basically, what Copernicus is saying is that the planet goes around the sun, but the plane of the orbit of the planet changes with time. Então, o que o Copernicus fez que foi que os planetas giram em torno do Sol, só que o, o, a inclinação desse plano né, muda com o tempo. So, basically, for the latitude, Copernicus did the same thing. You look up values in the table for how much time uh, and uh, you get the, the answer in the table. Então, ele fez a mesma coisa, fez o mesmo tipo de tabela para as latitudes também. So it was very practical for readers because they did not have to make multiplications, divisions that were very complicated with time. Então, ele fez uma tabela que ficou muito fácil para os leitores. Né? And most of all, no trigonometry, because back then there was no calculator. <laughs> e naquela época não tinha calculadora, né? então isso foi uma ajuda grande. Né? So I can I, I made a um, um, comparison of the uh, position given by Ptolemy, by Copernicus, and the modern calculation uh, VSOP 87 that was uh, used for many years by even NASA. Então aqui você tem a comparação do, das previsões né, feitas por Ptolemy, Al Shafi é árabe. Yes. É por Copérnico e as modernas agora que é usado pela NASA. So every 50 years we see that uh, well Copernicus is very close to the real thing. É, você vê aqui que a, a, as feitas por Copérnico são muito próximas das que a gente tem ou considera hoje em dia. And in latitude the error eh, not so good for Ptolemy uh, uh, for Copernicus. Ptolemy is about 16 17% off. But uh, Copernicus is 34% off. E no caso da, das latitudes, é, o Copérnico já tem resultados piores que o Ptolomeu. Né? Dá para ver aqui na tabela, nas duas últimas, um é o, o erro das medições feitas comparado com os valores que a gente tem hoje por Ptolomeu e a outra por Copérnico. A gente vê que os erros de Copérnico é, são maiores do que de Ptolomeu. Então, so por um tempo, as pessoas complained even about Copernicus. They did not notice that his theory was better. There was only a small improvement uh, compared to Ptolemy's model. Então, durante muito tempo, as pessoas imaginaram que a teoria de, de Copérnico não era melhor do que quando comparada com a de Ptolomeu. Era só pequenos ajustes né, comparado ao modelo de Ptolomeu. And why did that happen? Because basically Copernicus only took the model of Ptolemy with the same numbers and just changed the point of view. Então, isso acontece porque Copernicus pegou o modelo de Ptolemy e só mudou o ponto de vista. Né? But what happened after Copernicus? The book was accepted by the Catholic Church. Uh, sometimes we say that uh, Copernicus was scared to publish because of the reaction of the church, but uh, he was protested, so he did not care about the church. Ah, então, o livro de Copérnico foi, depois de Copérnico, né, publicado, o livro foi aceito pela Igreja Católica. Algumas pessoas dizem que ele tinha alguma preocupação em relação à Igreja Católica, para a publicação do livro, mas ele não tinha essa preocupação porque ele era protestante. Né? And um, there was a um, foreword in the book, but not signed, that said that it was not real it was only a mathematical model e tem no livro quatro palavras quatro four words né que dizem que não é um, um modelo real é só é, the exact words are that is not a real model it's only a mathematical exactly é, é, não é um modelo real é simplesmente um modelo matemático so because of that the church said okay it's fine if it explains things but it's not real well, as long as it works eh, we're fine with it 
Então, a igreja, por causa dessas palavras, a igreja disse que estava tudo bem, né? Porque, na realidade, ele não dizia que era um modelo real, era só um modelo matemático. E é só 70 anos later, when Galileo said that everything turns around the sun, that the church started saying, no, 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 we don't accept that. É só quando Galileu já disse, depois de alguns anos depois, disse que na verdade que era o modelo real, que foi que a igreja começou a se preocupar. E, meanwhile, uh, there were published the Prutenic tables that gave the position of the planets for every day, and, and they were not very good, they were not very precise, but the observations were not precise to figure out the difference. É, who published the Prutenic tables? Um, the Prutenic tables, I don't remember who wrote them. Ok. Então, só depois que sa e também saiu essa... Eu não sei a tradução em português, mas é tabelas plutônicas, <risos> provavelmente, né? e que também não, não, não tinham é, observações precisas para produzir essas tabelas que também tinham erro. Né? So the science of astronomy still needed to grow up, but it, uh, it was coming very soon. É, então a astronomia ainda precisava né? é, é crescer, ou seja, avançar, né? So it advanced with uh, Tycho and Kepler that we see here. Uh, Tycho figured out that there is always an error when we make a measurement. É, então aí a gente tem agora a contribuição de Tycho Brahe e Kepler. Né? And um, there are errors in the instruments and there are errors also from the person who does the measurement. Então aí ele tinha erros também pelo instrumento e também pelas pessoas que faziam as medições. So, for example, in the instrument, uh, I have a, here an astrolabe, the lines that you measure the, the, the graduations, each line is not, uh, has some width, you know, it's not a, a mathematical line, it has some width. Ah, tá. Ele está mostrando ali, tem um astrolábio que mostra que um dos erros também é causado porque as linhas tinham uma certa espessura. Não era simplesmente um, uma linha como a gente imagina matematicamente. Né? So, if I measure something, do I measure to the left or to the right of the line? Maybe there's a, a, a small difference in there. Então, ele está falando quando você mede alguma coisa, ela está para a direita ou para a esquerda da linha? Né? já que não tinha uma precisão tão boa. And also when I put my eye next to the instrument, maybe it's a little bit to the left, maybe it's to the right. Então quando você usa, é que você faz a olho nu, olho do seu olho para observar, você põe um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. So Tycho calculated the errors for all of his assistants, all of his assist, sorry, assistants, and he had more than 100 assistants. Então ele calculou o erro de cada um dos seus assistentes. Ele tinha mais de 100 assistentes, 100 assistentes. Ele tinha yeah. mais de 100 assistentes. And uh, one of them was uh, Johannes Kepler and uh, Tycho Brahe asked him to calculate the orbit of Mars. E um dos seus assistentes era Kepler e ele pediu a Kepler para calcular as órbitas de Marte. And because they had very very good observations that helped a lot to get the real Uh, position of Mars. E como Kepler era muito bom observador, então ele conseguiu publicar, é, é, produzir medidas muito boas. And uh, Kepler wanted to have access to all the observations from Tycho, but Tycho always said no. So when Tycho died, Kepler was uh, almost happy to have the uh, all the observations. É, e, ele, e o Kepler também queria ter acesso a todas as observações feitas pelo Tycho Brahe. É, e ele só conseguiu ter acesso quando ele morreu. Então ele até faz uma fala que o Kepler pode ter ficado feliz, né, com a morte dele, porque passou a ter acesso aos dados do que o Schubert. So that uh, made Kepler uh, eventually discover that the orbits are not circles but ellipses, and that he published in 1609 in Astronomia Nova, the new astronomy. Então, aí com esses dados, o Kepler publicou em 1609 o livro Astronomia Nova. And that is what uh, happened after is that we completely changed our view of the solar system and of the universe. 
Então foi o que aconteceu depois e a gente mudou completamente a nossa visão do sistema solar e do universo. And uh, there's also a, fi a philosophical um, uh, consequence of that is that because we don't see ourselves in the center anymore, it means that we are not special. Então isso tem uma consequência filosófica porque a gente não vê, nós, nós não vemos, nos vemos mais como centro. Né? So that's called the Copernican principle and it, uh, it was revolutionary. So thank you and uh, if you have questions, I will be happy to answer them. Obrigado. Obrigado. I'm clapping for all the audience here. Thank you very much. It was great. Thank you, thank you. Uh, Pierre, <laughs> we have few time because soon we have a uh, yeah, sorry, I took a break now, but I would like to ask something that's not about your presentation but your experience with uh, the, the project, the fantastic project that you participate with National Geographic. If you can talk a little about this, uh, yeah, it was a um, well, it still is. Um, because of the weather in um, in Canada, sometimes it's cold. So it's outside. We have like a, an amphitheater with 184 seats. That wow, uh, 100, seat, 184. Então ele disse que no lado de fora eles têm um, um teatro uh, céu aberto. It's open. Yes. Open field. Tem um teatro céu aberto com 185 lugares. Né? And uh, because sometimes it's cold the seats are heated wow como lá é frio muitas vezes é frio os assentos são aquecidos and uh, so what we do is uh, people sit down and they have a headset with wow. the uh, a telephone but it's augmented reality so they see the real sky plus what the phone shows e, então as pessoas sentam e tem um óculos especial onde eles põem o celular e eles conseguem ver o céu com realidade aumentada. And uh, so when they look at, uh, for example, the moon, it says la lua. Ah, quando eles olham para a lua, vem escrito la lua, né? identifica os objetos. Everybody knows that the moon is the moon, so when they turn around, they look at uh, Jupiter, it says Jupiter. That people, uh, not everybody knows. <laughs> <laughs> então ele identifica todos os objetos, né? But it also shows the shape of the constellation. So, for example, uh, if you look oh. at uh, Scorpius, you see the stars, but you see the, 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 the drawing of the scorpion. Então, quando você olha para, por exemplo, uma constelação, você vê também o desenho dessa constelação. Né? And there's somebody on the stage who talks about the sky. So the person will say, okay, look this way, and uh, you will see the scorpion. And the, the mythology of the scorpion is la 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 la. Aí uma pessoa também faz uma apresentação falando, né, enquanto as pessoas estão vendo sobre a constelação, contando as histórias. And uh, to to point the things in the sky, we have a very powerful laser that we have a special permit for. Wow, here we use a green laser to yeah. show the constellation. Né? Yes. E eles lá e eles lá usam também um laser para apontar as constelações no céu. And well, using apontar. a laser is illegal in Canada, but we have a special permit for that, and we have a special permit because it's more powerful, and the planes are not allowed to fly low above our, uh, the, the location. Ele está falando que lá é proibido no Canadá você usar esses lasers para apontar no céu, mas eles têm uma autorização especial, né, e os aviões não passam no local onde eles estão fazendo as apresentações. Well, so, we tell the mythology of the sky, we tell the, the history of astronomy, and uh, people are very enthusiastic. Everybody, uh, we have 80 to 90% of uh, good comments. Eles falam sobre a mitologia, falam sobre as constelações, e eles têm 82% de comentários é, elogiosos para o que eles fazem. Congratulations. Thank you, thank you. We've been operating since 2018 and we're just waiting for weather to become warmer. <laughs> Desde 2018, eles fazem os projetos, estão só aguardando agora o tempo permitir para eles voltarem. 
So for you, you, it's uh, the autumn and the winter coming, but here is summer is coming, so uh, it's getting ela warmer. Tá, aqui está chegando o inverno para a gente, ela está chegando o verão para eles. Né? Thank you very much, Pierre. It was fantastic, great. Thank you, Marcelo. Thank you. I'm uh, very uh, happy. As we ask to everybody, we would like to ask you if we can leave a final message for the audience. I think the same thing as uh, Tunch said, uh, never stop looking up, always look up, uh, always be curious, always try to learn more. Uh, life is full of mystery. Discover one every day. Então, nunca deixe de olhar para cima. Né? A vida é cheia de mistérios. And sorry, the, the last word. Uh, life is full of mysteries. Discover one every day. Então, a vida é cheia de mistérios, descubra, você descobre uma a cada dia. Né? Thank you very much. It's a Thank you. This is for all the audience for you. Okay, thank you. <laughs> Muito obrigado. <laughs> Bom dia. Nice Thank you. Thank obrigado. you, you too. Agora nós vamos ter uma pausa e a gente retorna uma hora da tarde com o Scott Roberts. Thank you. Thank you, thank you.